అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం మీ అందరికీ చాలా ఇష్టమైన విషయం గురించి ఆలోచించబోతున్నాం బరువు పెరగకుండా బిర్యానీ తినాలంటే ఇప్పుడు వినటానికి కూడా ఎంతో బాగుంది అనిపిస్తుంది మనందరికీ కూడా వారంలో ఒకరోజైనా సరే ఆ బిర్యానీ కానీ ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ తినటం అలవాటుగా ఉంది అది మిస్ అయితే ఎంతో లోటు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మందిని ఓవర్ వెయిట్ సమస్య ఒబీసిటీ మార్బిడ్ ఒబీసిటీ అనే సమస్యలు బాగా వేధిస్తూ ఉన్నాయి దీంతోపాటు బొజ్జు పెరిగిపోవటం కొలెస్ట్రాలు ట్రైగ్లేజ్ రేట్స్ కూడా ఇలాంటివి తినటం వల్ల ఎక్కువ అవుతుంటాయి కాబట్టి తినాలంటే ఒక పక్క భయం బరువు పెరుగుతామో ఇట్లాంటి కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు వస్తాయని వాటిని ఆపుకోలేని పరిస్థితి అటు ఇటు కాకుండా మనకి మనసు కాస్త ఘర్షణ పడుతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటివి ఎప్పుడన్నా తిన్నప్పటికీ ఆ కొలెస్ట్రాల్ లాంటివి పెరగకుండా దానివల్ల బరువు బొజ్జలు పెరగకుండా ఎంజాయ్ చేసే టెక్నిక్ మీకు తెలిస్తే మరి మీరు చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు కదా ఎందుకంటే మీలో చాలామంది ఈ మధ్య యూట్యూబ్ ద్వారా మంచి నీళ్ళు త్రాగటం మూలకలు తినటం పళ్ళు తినటం మరి ఇన్ని మంచి పనులు అలవాటు చేసుకున్న మీకు మరి అన్నీ మానేయమంటే కష్టం కాబట్టి మీకు ఇష్టమైనవి కూడా మధ్య మధ్యలో ఎంజాయ్ చేసేటట్టు చెప్పి కాస్త ఇలాంటివి కూడా చెప్తుంటే అది మీరు ఫాలో అవుతారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అలా ఎంజాయ్ చేయటం వల్ల మీకు కూడా బోర్ కొట్టదు ఇప్పుడు చూడండి పిల్లవాడికి ఇంజక్షన్ చేయాలనుకోండి కాస్త ముందు ఏదో నోట్లో చాక్లెట్ పెట్టి ఇటు పొడుస్తారు అట్లాగే మీకు మధ్య మధ్యలో ఇలాంటివి చెప్పకపోతే అసలు గింజలో పళ్ళు జ్యూసులు తాగటం కూడా మీరు మానేస్తారు అందుకని మీకు ఇష్టమైనవి కూడా మధ్య మధ్యలో ఎంకరేజ్ చేయటానికి కూడా ఇలా నేను చెప్తూ ఉంటాను అనమాట మరి మనందరం ఏం చేస్తామంటే మన ఇంట్లో బిర్యానీ చేసుకుంటున్నా మనకు తెలుసు ఈరోజు సాయంకాలం అట్లాంటివన్నీ తయారు చేసుకుంటున్నామని మరి రోజు వలే మధ్యాహ్నం మామూలుగా తినేస్తాం ఇది అందరి ఇళ్లలో జరిగే తప్పిది ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారండి ఎందుకంటే అటు తింటామని తెలిసినప్పుడు ఆడవారు వండుతారని తెలుసు భార్యాభర్తలు కలిసి ప్లాన్ చేసుకుంటారు అలాంటప్పుడు మధ్యాహ్న పట భోజనంలో మళ్ళీ ఇక్కడ కూరలు పొలకాలు లేకపోతే మళ్ళీ అన్నము ఇన్ని రకాలుగా తిన్నామనుకోండి మరి నైట్ బిర్యానీ తినేటప్పుడు క్యాలరీస్ ఎక్కువ వెళతాయి మరి అక్కడ క్యాలరీస్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఇంకో పక్కన క్యాలరీస్ కట్ చేస్తే మనం బరువు పెరగం కదా ఇంత సింపుల్ లాజిక్ కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ పార్టీలకు వెళ్తున్నా బయటికి రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళి ఏదైనా తినదలిచినప్పుడు అక్కడికి వెళితే కంపల్సరీ బిర్యానీలో దమ్ బిర్యానీనో ఫ్రైడ్ రైస్లో ఇంకా నాన్ వెజ్ వెజ్ ఐటమ్స్ బిర్యానీలతో చాలా తింటుంటారు అలా తిన్నప్పుడు క్యాలరీస్ అండి ఆడవారికి అయితే తొమ్మిది వందలు నుంచి వెయ్యి క్యాలరీల వరకు అలాంటి ఆహారాలు తిన్నప్పుడు లోపలికి వెళుతుంటాయి మగవారికి అయితే పన్నెండు వందల నుంచి పద్నాలుగు వందల వరకు తినే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అంత శక్తిని వచ్చే క్యాలరీస్ రోజు తీసుకునేది అయితే డిన్నర్లో స్త్రీలకు మామూలుగా కాస్త పుల్కా కూర తింటే ఐదు వందలు నాలుగు వందలు అట్లా వస్తాయి మగవారికి ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు మ్యాక్సిమం వస్తుంటాయి కానీ ఇలాంటి స్పెషల్ ఐటమ్స్ తిన్నప్పుడు అంత క్యాలరీస్ ఎక్కువ అవుతాయి అక్కడ అట్లా పెడుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏం చేయాలి ముందు కొంత లంచ్ విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి మీకు తెలిస్తే ముందే అనుకోకుండా వెళితే పర్వాలేదు కానీ ముందే మనకి డిన్నర్లో హెవీగా బిర్యానీలు లాంటివి తినబోతున్నాం ఈరోజు స్పెషల్స్ అనుకున్నప్పుడు మధ్యాహ్న పూట సాధ్యమైనంత వరకు అసలు రైస్ జోలికి అస్సలు ముట్టుకోకుండా ఆ రోజు ఇంకా మంచిగా మీరు ఆలోచించదలిస్తే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయాలనుకోండి అలాంటివన్నిటిని మధ్యాహ్నం బాగా ఫ్రూట్స్ తినేసేయండి ఎందుకంటే డిన్నర్లో ఎప్పుడు మీరు అందరూ ఫ్రూట్స్ తింటారు కదా ఆ డిన్నర్లో తినాలి ఫ్రూట్స్ని లంచ్లో తినేసేయండి ఇంకా ఎక్కువ వెరైటీస్ పెట్టుకుని బాగా తినేసేసేయండి ఈ ఫ్రూట్స్ ద్వారా వచ్చే ఎనర్జీ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అట్లా ఉంటుంది బాగా ఫ్రూట్స్ తింటే మీరు త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆ ఫ్రూట్స్ తిన్నంత ద్వారా మీకు ఆకలి బాగా వేస్తుంది మంచి ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందంటే శరీరం ఇంకెప్పుడు పెడతాడు ఇంకెప్పుడు పెడతాడు అనిపిస్తుంది అనమాట అలా కోరినప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కూడా తినాలన్నమాట అసలు రోజు అంత ఆకలి వేయకుండా తిన్నప్పుడు బిర్యానీకి ఇంత మధ్యాహ్న పూట లంచ్లో పళ్ళు తినేసి డిన్నర్లో వెరైటీలు అన్నీ కర్రీస్ లాంటివి కాస్త ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టుకుని పన్నీర్లో వెరైటీలు అన్నీ ఇట్లాంటివి పెట్టుకుని బిర్యానీలు తింటుంటే మీరు క్వాంటిటీ ఎక్కువ తినగలుగుతారు ఇంకా చాలా మీ టేస్ట్ అనేది మీరు అనుభూతిని ఎంజాయ్ చేయటం అనేది పొందటం అనేది మామూలు కంటే కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అసలు ఆనందం అనేది తినేటప్పుడు ఆకల్లో ఉంటుందని చాలామందికి తెలియదు అంచేత అలా మధ్యాహ్నం లంచ్ని మీరు ఫ్రూట్ లంచ్గా పెట్టుకోండి ఆడవారికి ఈవినింగ్ ఇళ్లలో చేయాలంటే చాలా శ్రమ ఎక్కువ కదా అందుకని మధ్యాహ్నం రెస్ట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ఈ రెస్ట్ అంతా అక్కడ 
కష్టపడటానికి సరిపోతుంది అనమాట ఇట్లా భార్యాభర్తల పిల్లలు ఫ్రూట్ మీల్ లంచ్లో తీసుకుని డిన్నర్లు అట్లా చేయొచ్చు అనమాట సరే చాలా హెవీగా తినేసాం డిన్నర్లో తిన్నాం డిన్నర్లో తిన్న దాని ద్వారా వచ్చిన క్యాలరీస్ కూడా మనకేం ఇబ్బంది అవ్వకూడదు అలాగే ఆ ఫ్రైడ్ రైస్లు కానీ బిర్యానీలు కానీ దమ్ బిర్యానీలు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ తిన్నప్పుడు మీకు వెళ్ళిన ఆయిల్ కానీ అందులో వాడిన మసాలాలు కానీ ఇట్లాంటి అందులో వాడిన రైస్ బాగా ఎక్కువ వెళుతుంది కదా మరి ఇట్లాంటివన్నీ క్యాలరీస్ ఎక్కువ కాబట్టి మరి వెయ్యి పన్నెండు వందల క్యాలరీలు ఖర్చు అవ్వాలి కానీ మనం మళ్ళీ బరువు తగ్గుతూ ఉండాలి ఆ తిన్న దాని ద్వారా మళ్ళీ వెయిట్ తగ్గటం ఆగకూడదండి దాన్ని కంటిన్యూ చేయించాలంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలుసండి నెక్స్ట్ డే మనం తినేది కూడా బిర్యానీలు అంటే ఆరింటికి ఎట్లా తింటారండి ఇప్పుడు వ్రతం చేయాలన్నప్పుడు మడి కట్టుకుంటారు ఇతర రోజుల్లో మడి కట్టుకుంటే ఎట్లా అట్లా తినేటప్పుడు కూడా ఇట్లాంటివి ఆలోచించకూడదు అందుకని ఎనిమిది ఇంటికో తొమ్మిది ఇంటికో చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ స్లోగా అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తేనే ఆ ఫీల్ వస్తుంది అందుకని ఆరింటికి తింటే రాదు కదా అందుకని అట్లా నైట్ తింటారు కాబట్టి మీరు హెవీ స్ట్రెయిన్ చేస్తారు నైట్ని పొట్టుని కాబట్టి నెక్స్ట్ డే మీరు వెయిట్ ఉన్నవారు బొజ్జు ఉన్నవారు కొలెస్ట్రాల్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల రాకుండా అవన్నీ క్లియర్ అవ్వాలనుకుంటే నెక్స్ట్ డే మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ తీసుకోవద్దు నీళ్ల మీద ఉండండి ఆకలి కూడా వేయదండి అసలు అట్లాంటి లేట్ నైట్ ఇట్లాంటి తిన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే ఆకలి అంత ఉండదండి అందుకని ఉదయం కూడా బ్రష్ చేసుకోవద్దు మీరు అంటే లేటుగా లేగటం లేటుగా చేసుకుంటారు కదా అలాంటప్పుడు అలా ఉండొచ్చు మధ్యాహ్నం వరకు ఉండగలిగితే సాధ్యమైనంత వరకు లంచ్ తినకుండా ఆగండి ఈవినింగ్ ఒకేసారి ఫైవ్ కో ఫోర్ కో సిక్స్ కో డిన్నర్ తినండి అంటే అప్పుడు వరకు గంటారనుకోండి దీని యొక్క దోషాన్ని బాడీ ఈ ఎయిటీన్ అవర్స్లో టోటల్గా క్లియర్ చేసుకోగలదు క్యాలరీస్ని కట్ చేయగలదు ఎందుకంటే నెల ఉన్న కొవ్వంతా కూడా మరి కరుగుతూ ఉంటుంది దీని ద్వారా వచ్చిన క్యాలరీస్ కూడా ముందు తగ్గించాం తర్వాత ఫాలోడ్ బై వాటర్ ఫాస్టింగ్ ఓన్లీ అంటే మంచినీళ్ళు మాత్రమే త్రాగి మీరు అట్లా ఉంటారనమాట అంటే లేచిన తర్వాత నుంచి లీటర్న్నర నీళ్ళు లీటర్ పావు తాగి మోషన్ వెళ్తారు ఏ తొమ్మిది పదింటికి మళ్ళా ఇంకో లీటర్ పావు లీటర్న్నర తాగి రెండోసారి మోషన్కి వెళ్ళండి ప్రేగులు మొత్తం ఖాళీ అవుతుంది దాని దోషం ప్రేగులు లేకుండా వాష్ అవుట్ అవుతుంది ఇక బ్లడ్లో కానీ ఎక్కడ లివర్లో కానీ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా క్లీన్ చేసుకోవటానికి తర్వాత నుంచి మంచినీళ్ళు తాగుతూ అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు గ్లాస్ అప్పుడు గ్లాస్ తేని కూడా అక్కర్లేదు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ ఫైవ్ వరకు ఉండండి ఒకేసారి డిన్నర్ మీకు ఏది కావాలో తినండి మొలకలు పళ్ళు తింటారా లేకపోతే పుల్కా కూర తీసుకుంటారా ఎలాంటి ఆహారాలు కావాలో మీరు అలాంటి ఒక్కసారి తీసుకోండి దీనివల్ల దోషం అనేది శరీరానికి రాకుండా పూర్తిగా మీరు ఎంజాయ్ చేసినట్టు అవుతుందని ఆశిస్తూ నమస్కారం నమస్తే అండి నా పేరు రాధాలక్ష్మి అండి నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చానండి నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మోకాళ్ళ నొప్పులు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి బ్యాక్ పెయిన్ నెక్స్ట్ వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఉన్నాయండి నేను బెంగళూరులో అది హాస్పిటల్స్లో అది చూపించుకుని మెడిసిన్స్ అది వాడాను అలోపతి అది పెద్దగా అంత ఎఫెక్ట్ అనిపించలేదండి తర్వాత ఏమో అలోపతి అంత మంచిది కాదు కిడ్నీకి అని చెప్పారు అందుకని ఇప్పుడు కరెంట్లు ఏం వాడట్లేదండి మా అమ్మగారు ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చారు వెయిట్ రిడక్షన్ కోసం అని ఆవిడ చాలా పాజిటివ్గా చెప్పారు తర్వాత మా చెల్లాయి కూడా వచ్చింది తను అని చెప్పింది సో మేము ఎప్పటి నుంచో రావాలనుకుంటున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఈ రెండు వెకేషన్ అని ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాము కానీ మేము విన్నదానికంటే అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అది విన్నదానికంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా అట్లాగా అంటే చాలా సాటిస్ఫైడ్గా సో ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి ఈ టూ వీక్స్లో కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది యోగా ఇవన్నీ చేసి నెక్స్ట్ ఈ మసాజ్లు ఇదంతా బడ్ ప్యాక్ ఇదంతా తీసుకున్న తర్వాత సో నాకు హెల్త్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అంటే బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గింది నీ పెయిన్స్ కూడా తగ్గినాయి వెరికోజ్ పెయిన్స్ కూడా చాలా వరకు తగ్గినాయి సో ఇది ఒక నాకు హెల్దీ వెకేషన్ లా అనిపిస్తుంది వెకేషన్ కి వెళ్తే మనం ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఒక ఎంజాయ్మెంట్ అంటే టోటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట సో హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను ఫస్ట్ టైము అసలు నేర్చుకోవాలి చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ బాగా నేర్చుకున్నాను సో అదే బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ లాగా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడంతో పాటు స్విమ్మింగ్ కూడా నేర్చుకోవడం అయింది సో ఇక డైట్ అంత సో నన్ను ఒక మూడు రోజులు ఫాస్టింగ్లో పెట్టారండి తర్వాత ఏమో మూడు రోజులు ఏమో జ్యూసెస్ 
తర్వాత ఏమో ఫ్రూట్స్ లో ఉన్నాను సో ఎక్కడ కూడా నాకు వీక్నెస్ గానీ ఏమి అనిపించలేదు జ్యూసెస్ కూడా చాలా చాలా చక్కగా చాలా టేస్టీగా అట్లా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రూట్స్ కూడా అన్లిమిటెడ్ సో అసలు ఎక్కడ కానీ ఈ వన్ వీక్ చేసినా కూడా నాకు ఎక్కడ నీరసం కానీ ఏమి అనిపించలేదు అసలు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది 